शेकी परछ क्या मतलब है इसका देखो शेकी इसका मतलब होता है डगमगाता हुआ अस्थिर कंप कपाता हुआ और पच इसका मतलब होता है जैसे कि कोई पक्षी बैठे होते हैं ना बहुत ऊंची डाली पे पतली सी डाली पे बैठने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं पर्च तो कोई बैठने का स्थान है जो कि बड़ा ही डगमगाता हुआ है डोलता हुआ है अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों ऐसा टा, टाइटल जो है दिया गया है कौन जो है कहाँ बैठा है और बिल्कुल अस्थिर रूप में बैठा हुआ है देखते हैं कि द बीजेपी इज न्यू प्रेसिडेंट कि बीजेपी पार्टी के नए प्रेसिडेंट जिनका की नाम है जे पी नड्डा विल हैव मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास जो है ज़्यादा जिम्मेदारी होगी एंड लेस ऑफ पावर और ताकत इनके पास कम होगी ये एडिटोरियल जो है बात करता है कि बीजेपी के नए प्रेसिडेंट जे पी नड्डा के पास में उत्तरदायित्व ज़्यादा होगा और शक्ति उनके पास जो है कम होगी एंड लेस ऑफ पावर ताकत उनके पास कम होगी जे पी नड्डा इलेक्शन एज प्रेसिडेंट जे पी नड्डा का प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाना यानी कि बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट के बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना इज अनलाइकली तो उनका बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने से बहुत कम संभावना बनती है ऐसा होने की बहुत कम संभावना इट इज अनलाइकली टू कॉज एनी डिसकंटिन्यूटी और ट्रांसफॉर्मेशन इन द भारतीय जनता पार्टी कि इनका अध्यक्ष चुना जाना बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना किन का जेपी नड्डा का कारण बनेगा किस चीज़ का कारण बनेगा और इस बात की बहुत कम संभावना है कि कारण बनेगा कि बीजेपी पार्टी में किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी आ जाए है ना कि भाई जैसी चल रही है बीजेपी पार्टी एडिटोरियल का कहना है कि बीजेपी पार्टी वैसे ही चलती रहेगी कंटिन्यू रहेगी बीजेपी पार्टी में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आने की बहुत कम संभावना है इन द भारतीय जनता पार्टी बट फिर भी जे नड्डा का बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना इट इज नॉट वर्ती ये जो है उल्लेखनीय है नॉट वर्ती मतलब हाँ भाई देखने लायक बात है उल्लेखनीय है फॉर अदर रीजंस कुछ अन्य कारणों के चलते फॉर अदर रीजंस अब देखते हैं वो कौन से अन्य कारण हैं जिनके चलते फॉर अदर रीजंस कि भाई जेपी नड्डा का एक तरीके से बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में जो है चुना जाना के माध्यम से बहुत कम संभावना बनती है कि बीजेपी पार्टी में किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी या फिर किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लेकिन फिर भी इनका बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट चुना जाना उल्लेखनीय है कुछ अन्य कारणों के चलते अब एडिटोरियल बताता है कि कौन से अन्य कारण हैं और बाकी जो है डिटेल में चर्चा करता है कि देर इज नो अदर पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया कि भारत में अन्य कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है विच हैज़ मैनी ऑफ इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट अराउंड कि जिसके पास उसके काफ़ी सारे पूर्व प्रेसिडेंट हों यानी कि जैसे कि बीजेपी पार्टी के संबंध में एडिटोरियल बात करता है कि ये एल के आडवाणी मुरली मनोहर जोशी राजनाथ सिंह नितिन गडकरी अमित शाह एंड एम वेंकैया एम वेंकैया नायडू ये सारे बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं तो इस प्रकार की कोई अन्य पार्टी हमें भारत में दिखाई नहीं देती जिसके पास इतने सारे पूर्व प्रेसिडेंट अपनी पार्टी में रहे हों अनलाइक मोस्ट अदर पार्टीज इन इंडिया अन्य पार्टियों की तरह भारत में जो अन्य पार्टियां हैं उनकी तरह न होते हुए अनलाइक मतलब के समान अनलाइक मतलब के समान न होना तो अनलाइक मोस्ट अदर पार्टीज इन इंडिया अब अन्य पार्टियों के लिए कहा जा रहा है अन्य पार्टियों में हमें क्या देखने को मिलता है बीजेपी के अलावा विच आर कंट्रोल्ड बाय जो कि शासित होती हैं जिनका कि नियंत्रण किसी पर्टिकुलर फैमिली के हाथ में होता है दैट पास ऑन द बैटन अब ये जो लिखा बैटन ये बी ए टी ओ एन इस बैटन का मतलब होता है एक छड़ होती है ना लकड़ी की छड़ जैसे कि रिले रेस होती है ओलंपिक में तो रिले रेस में क्या है कि वो छड़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास की जाती है तो पास ऑन द बैटन एक ईडियम है इस पास ऑन द बैटन का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो कि जिम्मेदारी को सौंप देते हो है ना टू गिव सम वन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि बीजेपी पार्टी के अलावा अन्य जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण पार्टियाँ हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है उनमें हमें एक तरीके से परिवारवाद देखने को मिलता है ना अनलाइक मोस्ट अदर पार्टीज इन इंडिया विच आर कंट्रोल्ड बाई फैमिलीज यानी कि अन्य जो पार्टीज हैं भारत में वह परिवार के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और वे परिवार क्या करते हैं पास ऑन द बैटन वे जिम्मेदारी सौंप देते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट यानी कि पिता पहले राजनीति में रहा फिर अपने पुत्र को राजनीति में ले आया है ना तो इस तरह से जो है अन्य फैमिलीज में हमें देखने को मिलता है द बीजेपी हैज कंटिन्यूसली इलेक्टेड फ्रेश फेसेस एज इट्स लीडर्स लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए जो है एक विरोधाभासी बात कही गई है अन्य पार्टियों की तुलना में 
एक उल्टी बात हमें यह देखने को मिलती है बीजेपी पार्टी में कि बीजेपी इस मामले में करने कम से कम अन्य पार्टियों से अलग है कि बीजेपी हैज कंटिन्यूसली इलेक्टेड कि बीजेपी में ने लगातार जो है चुना है कंटिन्यूसली इलेक्टेड लगातार रूप से चुना है फ्रेश फेसेस नए चेहरों को एज इट्स लीडर अपने नेता के रूप में तो ये बीजेपी बोल तो यह जो है एडिटोरियल बताता है बीजेपी पार्टी के बारे में खास बात कि एक तरीके से जो है हमें इसमें क्या देखने को मिलता है थोड़ा बहुत जो है वंशवाद कम देखने को मिलता है ये एडिटोरियल जो है बात करता है मिस्टर नड्डा 59 अब मिस्टर नड्डा के बारे में आगे बात की जा रही है जिनकी उम्र फिफ्टी है इज अभी देखो ये फिफ्टी जो कोमा से कोमा लगा के बताया ना मिस्टर नड्डा के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी और सेंटेंस हमारा डायरेक्ट कंटिन्यू है मिस्टर नड्डा इज द इलेवंथ प्रेसिडेंट कि मिस्टर नड्डा जो है वह ग्यारहवें प्रेसिडेंट हैं बीजेपी पार्टी के ग्यारहवें अध्यक्ष हैं ऑफ द पार्टी इन इट्स 40 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है ना 40 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व है ना तो बीजेपी पार्टी के 40 साल के अस्तित्व में जो है मिस्टर नड्डा उसके कौन से प्रेसिडेंट हैं ग्यारहवें प्रेसिडेंट हैं दिस ओपननेस तो एक तरीके से यह खुलापन हमें देखने को मिलता है कि भाई किसी को भी जो है एक तरीके से बीजेपी पार्टी में जो है प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है अनुभव के आधार पर है ना वहां पर जो है फैमिली ज्यादा हावी नहीं है तो दिस ओपननेस तो यह जो खुलापन है डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू रिपीटेड इंस्टेंसेस ऑफ एवरेज वर्कर्स राइजिंग टू हाई पोजिशन तो यह जो खुलापन है कि किसी का भी जो है एक तरीके से बीजेपी पार्टी में अध्यक्ष चुना जाना डिमॉन्स्ट्रेटेड यह प्रदर्शित किया गया है ना इसको दिखाया गया है देखने को मिलता है हमें बीजेपी पार्टी में थ्रो किसके माध्यम से रिपीटेड इंस्टेंसेस कई सारे उदाहरण हैं हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं ऑफ एवरेज वर्कर कि बीजेपी पार्टी में कई सारे कार्यकर्ता थे जो एवरेज कार्यकर्ता थे राइजिंग टू लेकिन वे उठे राइजिंग यानी उठना उदय होना राइजिंग टू हाई पोजिशन वे उठे और बीजेपी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों तक ऊंचे पदों तक जो है पहुंचे तो ये तो दिस ओपननेस अब देखो दोबारा देखो इस सेंटेंस को दिस ओपननेस अब यहां से चालू है दिस ओपननेस अब ये कोमा से आ गया बाकी यानी कि ये हो गई अतिरिक्त जानकारी और कहां तक हो गई अतिरिक्त जानकारी यहां तक एडिशनल इंफॉर्मेशन तो दिस ओपननेस के बाद में सीधा यहां पे आओ दिस ओपननेस हैज बीन अ क्रिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बीजेपी कि यह खुलापन जो है वह बीजेपी की महत्वपूर्ण ताकत रहा है क्रिटिकल यानी अत्यधिक जो मतलब वाइटल हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो स्ट्रेंथ यानी ताकत तो यह जो खुलापन है बीजेपी में यह बीजेपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ताकत रहा है एंड द पार्टी हैज बीन वोकल अबाउट इट और इस खुलेपन के बारे में पार्टी जो है प्रमुखता से बोलती रही है कहती रही है वोकल जब आप किसी भी चीज के बारे में वोकल होते हो ना तो एक तरीके से आप उस चीज की वकालत करते हो उसके बारे में जो है बहुत ज्यादा बोलते हो तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि पार्टी में जो है यह खुलापन रहा है कि, कि किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को जो है ऊंचे पदों पर उठने का जो है मौका दिया जाता रहा है इसके अलावा यही बीजेपी पार्टी की जो है एक महत्वपूर्ण ताकत रही है और बीजेपी पार्टी इसी के बारे में जो है अक्सर बात करती रही है इसके बारे में वोकल रही है द इंटरनल डायनामिज्म आंतरिक डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता कि भाई किसी भी पार्टी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ चल रहा है अंदर अंदर ना क्या मूवमेंट हो रहे हैं उसमें ना क्या परिवर्तन आ रहे हैं तो द इंटरनल डायनामिज्म एंड पोटेंशियल मोबिलिटी पोटेंशियल पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित और मोबिलिटी का मतलब चलने की क्षमता है ना गतिशीलता मोबाइल मोबिलिटी से ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं सब है ना तो द इंटरनल डायनामिज्म तो बीजेपी पार्टी का ये जो अंदरूनी एक तरीके से गतिशीलता है एंड पोटेंशियल मोबिलिटी और संभावित जो मोबिलिटी है संभावित जो गतिशीलता है ऑफ इट्स वर्कर्स कि भाई इसके वर्कर्स जो हैं उनमें जो है मोबिलिटी देखने को मिलती है गतिशीलता देखने को मिलती है संभावित गतिशीलता देखने को मिलती है इसका मतलब ये है कि भाई बीजेपी पार्टी में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ठीक है तो बीजेपी पार्टी में डायनामिज्म है गतिशीलता है कोई भी व्यक्ति यदि महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है तो जो है उसके ऊँचे उठने की संभावना है तो यह जो गतिशीलता है यह जो पोटेंशियल मोबिलिटी है इन दोनों चीज़ों ने हैव एडेड इन दोनों चीजों ने सहायता प्रदान की है एड एड का मतलब होता है किसी की किसी को समर्थन करना या किसी की सहायता दे किसी को किसी की सहायता करना तो इन दोनों बातों ने बीजेपी के डायनामिज्म ने और पोटेंशियल मोबिलिटी ने कि भाई व्यक्ति की संभावना है वह बनती है बीजेपी पार्टी में कि वह हाई पोजीशन पे जा सकता है तो इन दोनों चीजों ने योगदान दिया है हैव एडेड है ना इन दोनों चीजों ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है सपोर्ट किया है द पार्टी इज ड्रामेटिक ग्रोथ कि भाई बीजेपी पार्टी जो है वो बड़े ही नाटकीय तरीके से उसमें वृद्धि हुई है बीजेपी पार्टी में तो उनका कारण है क्या कि ये जो बीजेपी पार्टी की अंदरूनी गतिशीलता है वो है ना बीजेपी पार्टीज के जो मेंबर हैं उनकी जो पोटेंशियल मोबिलिटी है उनकी जो संभावना है कि आगे बढ़ने की उन सब चीज़ों ने जो है बीजेपी की पार्टी के ग्रोथ में जो है बड़े ही बहुत ज़्यादा योगदान दिया है आगे देखते हैं बट नन ऑफ दिस मास्क मास्क का मतलब होता है टू कंसील किसी चीज़ को छिपाना है ना किसी चीज़ पर आवरण चढ़ा देना है ना 
बट नन ऑफ दिस लेकिन ठीक है बीजेपी की ये कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं लेकिन नन ऑफ दिस लेकिन ये सारी विशेषताएं पर्दा नहीं डाल सकती छिपा नहीं सकती किस चीज को द रिजिड आइडियोलॉजिकल एपरेटस द रिजिड रिजिड का मतलब होता है कठोर और इसके बाद है आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा से संबंधित है ना आपकी विचारधारा क्या है इसके बाद है अपेरेटस अपेरेटस मतलब होता है यहां पर अपेरेटस का मतलब एक तो होता है उपकरण लेकिन यहां पे अपेरेटस का मतलब है कि भाई किसी भी संगठन की बहुत ही ज्यादा पेचीदा संरचना द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और या फिर सिस्टम है ना तो एडिटोरियल जो है बीजेपी की कुछ विशेषताएं बताता है लेकिन फिर भी इसके बाद भी एडिटोरियल कहता है कि ये सारी विशेषताएं ठीक है लेकिन ये सारी विशेषताएं छिपा नहीं सकती किस चीज को नहीं छिपा सकती कि बीजेपी की ये जो कठोर वैचारिक धारा है ना कठोर कठोर बीजेपी की जो कठोर विचारधारा है ना या बीजेपी का ये जो संगठन है ठीक है तो बीजेपी के संगठन की जो संरचना है उसकी जो विचारधारा है वो बहुत ही कठोर है इस चीज को जो है छिपा नहीं सकती बीजेपी इन गुणों के माध्यम से दैट राइज बीजेपी की विचारधारा ही है जो कि चलाती है That drives, drive का मतलब है जो बीजेपी को चलायमान करती है एंड कंट्रोल और बीजेपी को नियंत्रित करती है यानी कि बीजेपी की बीजेपी पार्टी को जो है कौन नियंत्रित करता है बीजेपी पार्टी को उसकी आइडियोलॉजी उसकी विचारधारा जो कि बहुत ही कठोर है है ना और बीजेपी की कठोर ये जो एक तरीके से ये जो संरचना है ना बीजेपी पार्टी की विचारधारा यही जो है बीजेपी पार्टी को जो है कंट्रोल करती है ज्यादातर आगे देखते हैं डिटोरियल क्या बात करता है कि इनफैक्ट वास्तव में इट इज द पैशनेट कोहेशन इन फैक्ट वास्तव में इट इज द पैशनेट 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 का मतलब होता है जब किसी भी चीज के प्रति आप बहुत ही ज्यादा उत्साह से भरे होते हो तब हम बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो कोहेशन क्या मतलब होता है इस कोहेशन का कोहेशन का मतलब होता है एक तरीके की एकजुटता द सिचुएशन वेन द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर यूनाइटेड कि भाई किसी भी ग्रुप के किसी भी संगठन के लोग जब एकजुट होते हैं ना तो उनको बोलते हैं एकजुटता है ना ससंबद्धता उसको कहते हैं कोहेशन इन फैक्ट इट इज द पैशनेट कोहेशन ऑफ हिंदुत्व अंडर द तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि साहब ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है उस विचारधारा के माध्यम से जो है एकजुटता है ना उस विचारधारा के माध्यम से एकजुटता और बड़े ही पैशनेट तरीके से एकजुटता है ना यानी कि बीजेपी पार्टी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें एक पैशन देखने को मिलता है ना उनमें एक एकजुटता देखने को मिलती है जो कि क्यों क्या है उस एकजुटता का आधार उस एकजुटता का आधार है हिंदुत्व का एजेंडा अंडर और यह हिंदुत्व का एजेंडा किसके तहत काम करता है अंडर किसके नीचे काम करता है द ओवर ओवर का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होना ओवर आर्चिंग कमांड स्ट्रक्चर है ना ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये जो हिंदुत्व का एजेंडा जो कि बीजेपी अपनाती है है ना जिसके माध्यम से बीजेपी पार्टी के लोग जो है कोहेशन में है एकजुटता देखने को मिलती है उनमें तो और बीजेपी पार्टी ये सारा काम किसके अंडर करती है अंडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांडिंग उनका जो कमांड देने वाला कौन है उनका है ना उनको कमांड देने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्वयं संघ आर That has अब आर एस एस के बारे में कहा जा रहा है दैट हैज मेड सच ए फ्लेक्सीबल अप्रोच टू पर्सनैलिटीज पॉसिबल फॉर द बीजेपी कि भाई इसी ने जो है इसी ने जो है संभव बनाया बीजेपी पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने जो है संभव बनाया दैट हैज मेड सच ए फ्लैक्सीबल फ्लैक्सीबल मतलब बहुत ही ज्यादा लचीला होना है ना फ्लैक्सीबल अप्रोच मतलब आपका रुख जो है आपका दृष्टिकोण जो है बहुत ही ज्यादा लचीला है टू पर्सनैलिटी इज पॉसिबल फॉर द बीजेपी कि बीजेपी पार्टीज में हमें जो है काफ़ी सारे अध्यक्ष देखने को मिले हैं ना तो ये सारी जो है अगर हमें एक तरीके से इस तरह का जो है नरम रवैया है ना फ्लेक्सिबल अप्रोच अगर हमें बीजेपी पार्टी में देखने को मिली उसकी पर्सनालिटीज में उसके जो भी व्यक्तित्व में हमें देखने को मिली तो ये पॉसिबल हो पाया बीजेपी पार्टी के लिए किसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयं सेवक माध्य, के माध्यम से ना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने यह किया आगे देखते हैं कि बट पर्सनैलिटीज डू मैटर इन द बीजेपी एडिटोरियल कहता है लेकिन फिर भी कि पर्सनालिटीज जो होती हैं यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं डू मैटर अभी जो डू जब हम बीच में लगाते हैं ना कभी किसी सेंटेंस में तो इसका मतलब है हम उस पर इम्फेसिस देखना चाहते हैं है ना अब देखो बिल्कुल सिंपल भी तो कहा जा सकता था नहीं सेंटेंस इस डू को हटा के बट पर्सनैलिटी इज मैटर इन द बीजेपी कि भाई इसका मतलब क्या हो जाता है इसका मतलब हो जाता कि भाई बीजेपी पार्टी जो है उसमें पर्सनैलिटीज जो होते हैं बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो उनका अपना महत्व होता है उनकी अपनी हैसियत होती है डू मैटर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनलिटीज भी बीजेपी मैटर बीजेपी में तो इसलिए जो है यहाँ पे डू का प्रयोग बट पर्सनलिटीज डू मैटर इन द बीजेपी कि भाई बीजेपी पार्टी में जो है पर्सनलिटीज जो होती हैं बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वह भी उनका भी काफी बोल वाला होता है वह भी काफी महत्व रखती हैं आगे देखते हैं कि द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स इज टाइटली कंट्रोल्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर शाह कि वर्तमान में जो हमें ढांचा देखने को मिलता है ना वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी की योजनाएं हैं या वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी का जो जो स्ट्रक्चर्स है है ना 
तो द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स इज टाइटली कंट्रोल इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर शाह तो एडिटोरियल बताना चाहता है कि साहब बीजेपी पार्टीज में पर्सनालिटीज का भी जो है बहुत ज़्यादा महत्व है खास करके ये दो पर्सनालिटीज की अगर हम बात करें कौन कौन की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर शाह की अमित शाह की इनकी अगर हम बात करें तो इन ये जो पर्सनालिटीज हैं बीजेपी पार्टी में इनका अहदा बहुत ऊँचा है और बीजेपी पार्टी काफ़ी हद तक इन दोनों के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है इन वास्तव में मिस्टर नड्डास राइस हैज ए लॉट टू डू विद हिज अन अज्यूमिंग एंड लो प्रोफाइल परसोना वास्तव में मिस्टर नड्डा का नड्डा का ये जो उदय है यानी कि मिस्टर नड्डा को ये जो एक तरीके से उनका बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट बनना है हैज ए लॉट टू डू इसका काफी कुछ लेना देना है हैज ए लॉट टू डू विथ हिज अन अज्यूमिंग अन अज्यूमिंग अन अज्यूमिंग का मतलब है मॉडेस्ट होना विनम्र होना कि भाई मिस्टर नड्डा जो है वो विनम्र है इस बात से जो है उनका अध्यक्ष बनने का काफी लेना देना है एंड लो प्रोफाइल पर्सोना और पर्सोना पर्सोना का यहां पे मतलब है पर्सनालिटी कि भाई लो प्रोफाइल पर्सोना लो प्रोफाइल पर्सोना का मतलब है कि भाई बीजेपी पार्टी में इनकी ये जो पर्सनालिटीज है यानी कि इनकी जो हैसियत है वह है मतलब इतनी प्रभावी नहीं है ना उनका अहदा जो है इतना प्रभावी नहीं है वह एक विनम्र आदमी है ना दैट पॉजेस पॉज का मतलब होता है खड़ा करना दैट पॉजेस नो थ्रेट टू द लीडरशिप रोल ऑफ द डू या डो डो का मतलब दो यानी कि लीडरशिप रोल नेतृत्व का जो रोल नेतृत्व का जो रोल बीजेपी पार्टी में मिस्टर अमित शाह के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अदा किया जा रहा है इसको मिस्टर नड्डा जो है किसी भी तरह की चुनौती नहीं देते हैं ना किसी भी तरह की चुनौती खड़ी नहीं करते ये एडिटोरियल जो बात करना चाहता है कि साहब मिस्टर नड्डा को अध्यक्ष बनाया जाना बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने का इस बात से काफ़ी कुछ लेना देना है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वह अनजुमिंग है कि नड्डा जो है वो एक विनम्र आदमी है उनका जो अहदा है वह अत्यधिक प्रभावपूर्ण नहीं है उनका अहदा जो है लो प्रोफाइल पर्सोना है दैट पॉजेस और उनके विनम्र होने के कारण और उनकी उनकी पर्सनालिटीज के कम होने के कारण किसी भी तरह का खतरा नहीं खड़ा होता किसको लीडरशिप को नेतृत्व को यानी कि एक तरीके से ये डुओ यानी कि नरेंद्र मोदी और ये जो अमित शाह हैं इनकी इनके नेतृत्व को बीजेपी पार्टी में इनके नेतृत्व को मिस्टर नड्डा जो है वो किसी भी तरह का खतरा पैदा नहीं करते बोर्न एंड रेज इन बिहार अब देखो क्या बात एडिटोरियल करता है कि भाई इनका ये जो मिस्टर नड्डा के लिए कहा जा रहा है बोर्न एंड रेज रेज का यहाँ पे मतलब है भाई उनका पालन पोषण कहाँ हुआ उनका जन्म और उनका पालन पोषण है ना कि भाई वो कहाँ उनका पालन पोषण किया गया वो हुआ बिहार में तो बोर्न एंड रेज इन बिहार ही कट हिज टीथ इस ईडियम को याद रखना कट वंस टीथ क्या मतलब होता है इस कट वंस टीथ का कट वंस टीथ इसका मतलब होता है किसी भी गतिविधि का प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करना तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साहब एक तरीके से इन्होंने राजनीतिक राजनीति का जो प्रारंभिक अनुभव है वो प्राप्त किया है ना तो ही कट हिज टीथ इन पॉलिटिक्स की राजनीति में इन्होंने प्रारंभिक अनुभव जो है वो प्राप्त किया है थ्रू किसके माध्यम से आर स्टूडेंट विंग आर का जो स्टूडेंट दस्ता होता है विंग का मतलब होता है कोई भी ग्रुप या कोई भी या दस्ता है ना तो आर का स्टूडेंट जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से इन्होंने क्या किया अपना राजनीतिक जो है वह प्रारंभिक अनुभव प्राप्त किया इसके अलावा द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो इन सब के माध्यम से एंड द जयप्रकाश नारायण मूवमेंट एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन इंडिया में चला है ना उसमें जो है यह एक स्टूडेंट कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी ये जुड़े रहे इसके अलावा आर में भी जो है इन्होंने काम किया तो इन सब के माध्यम से इन्होंने क्या किया अपना प्रारंभिक राजनीतिक अनुभव प्राप्त किया ही कट हिज टीथ इन पॉलिटिक्स आगे देखते हैं कि हिज कैरियर ब्लॉसम ब्लॉसम का मतलब क्या होता है ब्लॉसम आता है किसी भी फूल का खिल जाना है ना दूसरा हम ब्लॉसम का इस्तेमाल करते हैं कि भाई प्रोग्रेस जब होती है ना किसी भी चीज़ का फलती फूलती है कोई चीज़ है ना किसी भी चीज़ का विकास होता है कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होती है तो उसके लिए भी हम ब्लॉसम लगाते हैं तो हिज कैरियर ब्लॉसम कि ये जो मिस्टर नड्डा है उनका जो करियर है वह ब्लॉसम हुआ फला फूला इन हिज एनसेस्ट्रल स्टेट उनके पैतृक राज्य में एनसेस्ट्रल का मतलब होता है जो आपके पूर्वजों से संबंधित है तो इन हिज एनसेस्ट्रल स्टेट तो उनके पैतृक राज्य में ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जो है उनका करियर जो है फला फूला वेयर जहां पर कि ही वाज ए मिनिस्टर जहां पर कि वह एक मंत्री थे ड्राफ्टेड टू ड्राफ्ट का मतलब है निर्मित करना ड्राफ्टेड टू द नेशनल स्टेज राष्ट्रीय मंच एज ए जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय सचिव जनरल सेक्रेटरी इन 2010 बाय मिस्टर गडकरी तो देखो क्या देखने को मिला हमें मिस्टर गडकरी के द्वारा मिस्टर नड्डा को जो है राष्ट्रीय मंच पर लाया गया 
क्यों क्योंकि मिस्टर गडकरी ने क्या किया मिस्टर नड्डा को जो है 2010 में जनरल सेक्रेटरी बनाया है ना और इसके माध्यम से क्या हुए मिस्टर नड्डा जो है एक तरीके से देश की राष्ट्रीय राजनीति में जो है आए ये डिटेल जो है बात करता है कि ड्राफ्ट निर्मित किया गया इनको इनको लाया गया राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय राजनीति में जो है इनको लाया गया एज अ जनरल सेक्रेटरी इनको एक जो है जनरल सेक्रेटरी बनाते हुए दो में किसके द्वारा मिस्टर गडकरी के द्वारा मिस्टर नड्डा ब्रिज इन टू अब इसको देखना इस इस फ्रेज को देखते हैं ब्रिज इन टू का क्या मतलब होता है बी आर डबल ई जे डी इन टू ब्रिज इन टू ब्रिज इन टू का मतलब होता है कि भाई शांति के साथ किसी भी स्थान पर प्रवेश करना तो यानी कि एक तरीके से क्या हुआ एक तरीके से इन्होंने जो है ना मिस्टर नड्डा ने बीजेपी पार्टी में जो है प्रवेश किया है ना तो उसको बोलते हैं ब्रिज इन टू तो मिस्टर नड्डा ब्रिज इन टू द इनर सर्कल्स ऑफ मिस्टर शाह एंड मिस्टर मोदी कि मिस्टर नड्डा ने बिना किसी परेशानी के बड़ी ही शांति के साथ मिस्टर शाह और मिस्टर मोदी का जो अंदरूनी सर्किल है है ना उसमें जो है आसानी से इन्होंने प्रवेश किया यानी कि इनके क्लोज जो है वह आ गए मिस्टर नड्डा ही प्लेड ए सपोर्टिंग रोल इन मिस्टर शाह उत्तर प्रदेश स्ट्रेटजी दैट रिमेन्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ द बीजेपी नेशनल स्वे अब देखते हैं इस लाइन को समझते हैं कि क्या एडिटोर बात करता है कि मिस्टर नड्डा ने अपना रोल अदा किया He played a supporting role. इन्होंने जो है एक सहायक का रोल जो है अदा किया इन मिस्टर शाह उत्तर प्रदेश स्ट्रेटजी कि भाई उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो स्ट्रेटजी बनाई गई उस स्ट्रेटजी में इन्होंने क्या किया मिस्टर शाह की जो है मदद की सपोर्टिंग रोल इन्होंने निभाया अब ये जो दैट रिमेन्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ द बीजेपी नेशनल स्वे अब यूपी के लिए कहा गया उत्तर प्रदेश के लिए कि भाई उत्तर प्रदेश जो है दैट रिमेन्स बना हुआ है द कॉर्नर स्टोन कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण होना है ना कोई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होना कि जिस पर सारी बातें टिकी हों है ना एकदम आधारशिला होना तो उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है एक तरीके से वह क्या है एक आधारशिला बना हुआ है बीजेपी पार्टी का अगर कंट्रोल है स्वे स्वे का मतलब है आपका प्रभाव होना है ना कोई चीज आपके कंट्रोल में है तो यू हैव स्वे ओवर दैट थिंग है ना तो कंट्रोल ओवर समथिंग आपका अगर किसी चीज के ऊपर प्रभाव होना उसको बोलते हैं स्वे तो बीजेपी का अगर राष्ट्रीय प्रभाव वर्तमान में अगर बना हुआ है तो उसके लिए काफी हद तक जो जिम्मेदार है वो ये कि बीजेपी पार्टी की एक तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार है और है ना उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वह काफी अहम रोल अदा करती है कि साहब राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पार्टी छाई रहेगी उसमें जो है यूपी जो है बहुत अहम रोल अदा करती है तो यूपी में जो एक तरीके से बीजेपी की सरकार है तो एक तरीके से इस प्रकार से जो है ना राष्ट्रीय प्रभाव भी बीजेपी का बड़ा है ये एडिटोरियल जो है बात करता है ना तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि कॉर्नर स्टोन कॉर्नर स्टोन मतलब एक तरीके से क्या है कि भाई ये आधारशिला है यूपी किसकी बीजेपी पार्टी का अगर राष्ट्रीय प्रभाव है तो उसकी और बीजेपी पार्टी का ये जो चुनाव जो जीते जिसकी की स्टेट जी मिस्टर शाह ने बनाई थी उसको हेल्प किया किसने मिस्टर नड्डा ने एंड वाज एलिवेटेड एज वर्किंग प्रेसिडेंट इन जून 2019 थाउजेंड अग, अगली लाइन एंड कोमा लगा के बात जारी है किसके लिए मिस्टर नड्डा के लिए आगे बात जारी है एंड वाज एलिवेटेड एलिवेट का मतलब होता है किसी को प्रमोट करना किसी को ऊपर उठाना अब मिस्टर नड्डा के लिए कहा जा रहा है कि मिस्टर नड्डा ने भाई जो है यूपी के चुनाव को जिताने में अपनी भूमिका निभाई और वाज एलिवेटेड और मिस्टर नड्डा को जो है प्रमोट किया गया एज वर्किंग प्रेसिडेंट एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बीजेपी पार्टी के इन जून टू जून दो में बीजेपी पार्टी के कार्यकारी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर नड्डा को जो है प्रमोट किया गया ही कुड सिंबोलिकली क्लेम वह प्रतीकात्मक रूप से यह दावा कर सकते हैं ही कुड सिंबोलिकली क्लेम इन्फ्लुएंस प्रभाव होने का इन्फ्लुएंस मतलब किसी पर प्रभाव होने का अमॉन्ग हिज ब्राह्मण ब्रदर ब्राह्मण ब्रदर ब्रदर का मतलब होता है भाई बंधु है ना कि भाई कोई भी धार्मिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है या कोई भी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के जो सभी भाई बंधु होते हैं ना लोग होते हैं उसके मेंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं ब्रदर तो ही कुड सिंबोलिकली क्लेम वह प्रतीकात्मक रूप से इस बात का क्लेम कर सकते हैं दावा कर सकते हैं कि भाई प्रभाव है भाई उनका किन के ऊपर अमॉन्ग हिज ब्राह्मण ब्रदर कि उनकी जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसमें जो है उनका प्रभाव है इसका वे जो है एक तरीके से दावा कर सकते हैं बट He has no other potential sphere. Sphere का मतलब होता है क्षेत्र Political. But he has no other political sphere under his command. Editorial कहना चाहता है कि वह जो है एक तरीके का ऐसा दावा तो कर सकते हैं लेकिन वास्तव में अगर हम देखें no other political sphere under his command. कि उनके command में उनके उनके under control में जो है किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक क्षेत्र नहीं है यानी कि एक तरीके से देखा जाए ना तो पॉलिटिकली रूप से वो एक तरीके से डोमिनेंट नहीं है बीजेपी पार्टी में ये एडिटोरियल जो है यहां तक बात करना चाहता है आगे देखते हैं कि ऑल दीज बेनाइन एट्रीब्यूट क्या मतलब है इसका कि ऑल दीज बेनाइन एट्रीब्यूट बेनाइन बेनाइन का मतलब होता है कि भाई कोई हितकारी जो चीज हो आपके लिए है ना प्लेजेंट काइंड है ना उसको बोलते हैं ब
तो ये जो सारे एक तरीके से अच्छे अच्छे सौम्य एक तरीके के जो गुण हैं अंतर्गत उनके उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं हेल्प डिम इन सारी चीज़ों ने इन सारे गुणों ने जो है मदद की किन की मिस्टर नड्डा की हेल्प डिम अप द लेडर कि वह जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए यानी कि बीजे लेडर अप द लेडर कि भाई बीजेपी पार्टी में जो है बीजेपी पार्टी में जो है सीढ़ियों सीढ़ी दर सीढ़ी जो है वो चढ़ते चले गए बट हिज रोल एट द पर्च अब देखो पर्च का मतलब मैंने आपको बताया था ना इसको पढ़ते हैं पर्च अब ये पर्च है अब ये क्या हुआ कि जैसे ये बीजेपी पार्टी की सीढ़ी है वो जो है सीढ़ियों को चलते चले गए लेकिन अब काफी ऊपर आ गए वो ठीक है बहुत ही एक तरीके से जैसे पक्षी जाके बैठ जाता है ना पक्षी पेड़ पे बहुत ही ऊंची डाली पे बैठ जाता है पतली सी डाली पे तो वो डाली क्या हिलती है शेक करती है ना इसलिए कहा गया है एडिटोरियल को शेकी पर्च शेकी मतलब एक बहुत ही कांपती हुई डगमगाती हुई पर्च मतलब डाल तो वह जो है कि भाई ये उनके जो है गुण जो है बहुत अच्छे अच्छे हैं वो मधुर हैं एक तरीके से क्या है सौम्य है मॉडेस्ट हैं तो इन सारे गुणों ने उनको ऊपर चढ़ने में मदद की बट हिज रोल एट द पर्च माइट बी रिस्की माइट इस बात की संभावना बनती है बी मतलब होना कि भाई उनका रोल जो है अब अब वो जो है उन अब वह एक ऊपर की बहुत ही पतली शाखा पे आ बैठे हैं मतलब है ना अब जो है वो डगमगा सकते हैं एडिटोरियल ये बात करता है कि भाई उनका रोल जो है काफ़ी डगमगाने वाला हो सकता है कि ये जो है धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़ते आ गए हैं इस सीढ़ी से लेकिन अब जो है वह पर्च के ऊपर आके बैठ गए हैं ना बहुत ही पतली डाली के ऊपर आ बैठे हैं एक तरीके से तो अब जो है उनका रोल तो यही एडिटोरियल बोलता है कि ऑल दीज बेनाइन एट्रीब्यूट्स हेल्प डिम अप द लेडर कि ये सारे गुणों ने उनको ऊपर पहुँचने में मदद की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद की लेकिन उनका रोल एट द पर्च कि उनका रोल है ना कि अब वो जो है कैसा रोल अदा करते हैं क्योंकि वो शिखर पे आ बैठे हैं है ना बिल्कुल पतली डाली पे आ बैठे हैं तो अब उनका रोल जो है माइट भी शेकी वह जो है काफी अनस्टेबल हो सकता है डगमगाने वाला हो सकता है ये डिटेल जो है बात करता है द बीजेपी विल रिमेन फॉर्मली अंडर द कमांड ऑफ द शाह मोदी ड्यू बीजेपी विल रिमेन फॉर्मली फॉर्मली मतलब बिल्कुल स्ट्रांगली अंडर द कमांड ऑफ द शाह मोदी ड्यू ड्यू मतलब दोनों कि बीजेपी जो है बनी रहेगी बहुत ही कठोर तरीके से बीजेपी अमित शाह और मोदी के अंडर कंट्रोल में जो है बनी रहेगी रिगार्डलेस ऑफ रिगार्डलेस का मतलब चाहे जो कुछ हो रिगार्डलेस ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कोई भी हो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिगार्डलेस है ना उसके लिए लगाते हैं रिगार्डलेस कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ कोई कुछ भी हो ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी ये अभी वर्तमान में जो है अमित शाह और मिस्टर मोदी के कंट्रोल में जो है बनी रहेगी एज इट यूज बी ड्यूरिंग द ए बी वाजपेयी ए बी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल के आडवाणी इरा इरा का मतलब है युग जैसा कि यह थी एज इट यूज भी जैसा कि यह हुआ थी हो, होती थी है ना ड्यूरिंग द अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी इरा कि जैसा कि हमें देखने को मिला था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के युग के दौरान हमें देखने को मिला था उस दौर में हमें क्या देखने को मिला था कि उस दौर में भी बीजेपी पार्टी जो है इन दोनों नेताओं के अंडर कंट्रोल में थी आगे देखते हैं कि मिस्टर नड्डा विल हैव द टास्क ऑफ रोलिंग आउट अब इस फ्रेजर वर्क को ध्यान में देना रोल आउट रोल आउट का मतलब होता है कोई भी आपकी सेवा है कोई भी आपका उत्पाद है उसको प्रथम बार लोगों के सामने लेके आना उसको बोलते हैं रोलिंग आउट मिस्टर नड्डा विल हैव द टास्क टास्क का मतलब कोई आपकी जॉब आपका काम टास्क ऑफ रोलिंग आउट देयर प्लान्स कि मिस्टर नड्डा का जो काम होगा वो काम सिर्फ इतना ही होगा कि मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह जो प्लान बनाते हैं उस प्लान को लोगों के सामने जो है लेके आए ये उनका काम होगा ये एडिटोरियल जो है बताना चाहता है कि मिस्टर नड्डा विल हैव द टास्क ऑफ रोलिंग आउट देयर प्लान एंड नथिंग मोर तो मिस्टर नड्डा का जो काम होगा ना पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा नथिंग मोर नथिंग मोर मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा सिर्फ मिस्टर नड्डा का काम इतना ही होगा कि क्या प्लान मिस्टर अमित शाह और क्या प्लान मिस्टर मोदी मिलकर बनाते हैं उस प्लान को जो है जनता के सामने मिस्टर नड्डा जो है लेके आए बट ही माइट ऑल्सो बी कॉल्ड अपॉन कॉल अपॉन कॉल अपॉन का मतलब होता है आप किसी को कुछ करने के लिए या फिर किसी को कुछ कहने के लिए जब बुलाते हो ना तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन माइट इस बात की भी संभावना बनती है बट ही माइट ऑल्सो भी कॉल्ड अपॉन कि भाई उनको इस बात के लिए भी बुलाया जा सकता है उनको इस बात के लिए भी कहा जा सकता है इस बात की संभावना बनती है टू बी द फॉल गाय इन फेल्यूर्स कि यदि बीजेपी पार्टी असफलता का सामना करती है ना अगर बीजेपी पार्टी सफल होती है तो कहा जाएगा कि इस गाय के कारण है ना कि यह मिस्टर नड्डा के कारण जो है बीजेपी पार्टी का पतन हुआ है ना उनको जो है इस बात के लिए दोषी ठहराया जा सकता है द बीजेपी सेट बैक्स इन हरियाणा महाराष्ट्र एंड झारखंड तो बीजेपी को जो नाकामयाबियाँ मिली है ना सेटबैक सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी या फिर असफलता तो बीजेपी की असफलताएं जो कि हरियाणा में महाराष्ट्र में और झारखंड में हमें देखने को मिली तो ये जो असफलताएं हैं आर ऑन हिज रिकॉर्ड एज वर्किंग प्रेसिडेंट तो ये काउंट होंगे किसके मिस्टर नड्डा के
हरियाणा में महाराष्ट्र में और झारखंड में तो यह जो है किसके खाते में दर्ज हो चुकी है एक तरीके से मिस्टर नड्डा के खाते में गई है यह हार दो यद्यपि हिज डिसीजन मेकिंग रोल वाज लिमिटेड यद्यपि हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड में जो हार हुई बीजेपी पार्टी की उस हार का ठीकरा तो गया है किसके माथे पे मिस्टर नड्डा के माथे पे हालांकि हालांकि एडिटोरियल क्या बोलता है कि हिज डिसीजन मेकिंग रोल वाज लिमिटेड हालांकि इन राज्यों में जब चुनाव हुए तो बीजेपी पार्टी ने जो डिसीजन लिया ना इन राज्यों से संबंधित भाई कि किसको चुनाव लड़ना चाहिए और क्या नीति होना चाहिए तो उनका डिसीजन मेकिंग में रोल जो है बहुत ही सीमित था वाज लिमिटेड मिस्टर नड्डा का रोल जो है इन राज्यों में हुए चुनावों के दौरान रोल बहुत सीमित था लेकिन इस हार का जो रिकॉर्ड जाएगा ना इन तीनों पार्टीज में वो है मिस्टर नड्डा के नाम पर ही जाएगा ये एडिटोरियल जो है बात करता है इलेक्शंस इन दिल्ली एंड बिहार दिस ईयर विल टेस्ट हिज एबिलिटी इलेक्शन चुनाव जो कि इस साल दिल्ली में और बिहार में जो है होंगे हो आयोजित होने वाले हैं तो इलेक्शंस इन दिल्ली एंड बिहार दिस ईयर विल टेस्ट तो ये चुनाव जो है एक तरीके से क्या करेंगे परीक्षा करेंगे निर्णय करेंगे हिज एबिलिटी मिस्टर नड्डा की योग्यताओं का जो है एक तरीके से टेस्ट होगा ये आने वाले दिल्ली और बिहार के चुनाव टू प्ले सेकेंड फिडल कि मिस्टर नड्डा जो हैं वे कम महत्वपूर्ण भी बने रहें और साथ ही साथ अच्छी डिलीवरी भी दें एंड डिलीवर एट द सेम टाइम देखो ये ई आई है लास्ट में टू प्ले सेकेंड फिडल क्या मतलब होता है टू प्ले सेकेंड फिडल का प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है दो एम दर्जे का होना यानी कि कम महत्वपूर्ण होना तो एडिटोरियल एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि साहब ये जो आने वाले जो दिल्ली और बिहार के चुनाव हैं इनमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है बहुत ही प्रमुख व्यक्ति बने रहेंगे बीजेपी पार्टी के डिसीजन लेने में और मिस्टर नड्डा जो है उनका रोल जो है दो एम दर्जे का होगा उनका रोल जो है बहुत ही कम महत्वपूर्ण रहेगा और इसके साथ ही साथ मिस्टर नड्डा से ये भी आशा की जाएगी कि वे जो है अच्छा प्रदर्शन भी करें डिलीवर एट द सेम टाइम कि उनसे ये उम्मीद भी की जाएगी कि दिल्ली और बिहार में जो चुनाव होते हैं उनमें वह बीजेपी पार्टी को जीत दिलाएं तो ये एडिटोरियल जो बात करते हैं कि कितनी विरोधाभासी बात है कि उनको जो है दो एम दर्जे का बना के रखा जाएगा कि इलेक्शंस जो होंगे दिल्ली में और बिहार में इन सभी ये इलेक्शन जो है उनकी योग्यताओं का परीक्षण करेंगे कि कौन सी योग्यताएँ क्या मिस्टर नड्डा की योग्यताओं को जो है इन इलेक्शन के माध्यम से परखा जाएगा कि मिस्टर नड्डा जो है दूसरे दर्जे का रोल निभाएं कम महत्वपूर्ण बने रहें और साथ ही साथ जो है डिलीवरी भी अच्छी दें डिलीवरी का देने का मतलब यहाँ पे कि एक तरीके से बीजेपी पार्टी को चुनाव जीतने में जो है अहम योगदान दें ये एडिटोरियल जो है बात करता है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल इसकी वॉकअप देख लेते हैं सारी वॉकअप हम मैं आपको पढ़ाने के दौरान एक तरीके एक शब्द को जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं तो क्विक रिवीजन पर्याप्त होगा और पी इसकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो वहाँ से उस पी को डाउन कर डाउनलोड कर लें तो शेखी यानी अस्थिर होना है ना नॉट फर्म और स्ट्रॉन्ग होना एकदम कब कपाता डगमगाता हुआ होना पच इसका मतलब होता है बसेरा या ठिकाना है ना जो पक्षी बैठते हैं ना डाली पे उसके लिए लगाते हैं पच इसके बाद है पास द बैटन है ना बैटन का मतलब है छड़ी या छोटी रॉड है ना पास द बैटन का मतलब होता है किसी को जिम्मेदारी सौंपना क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होना है ना कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा वाइटल है डायनामिज्म का मतलब गतिशीलता पोटेंशियल का मतलब संभाव्य संभावित संभावना होना है ना एड का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना या फिर किसी चीज़ की सहायता करना मास्क का मतलब है किसी चीज़ को छुपाना रिजिड का मतलब होता है बहुत ही कठोर अपरेटस इसका मतलब एक तो मतलब होता है उपकरण और दूसरा मतलब होता है द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और सिस्टम कि कोई भी तंत्र है या कोई भी संगठन है उसकी बहुत ही पेचीदा संरचना उसको भी अपरेटस बोलते हैं कोहेशन इसका मतलब होता है एकजुटता इसके बाद है ओवर का मतलब है अत्यधिक महत्वपूर्ण इसके बाद है अनज्यूमिंग अनज्यूमिंग का मतलब होता है विनम्र होना कट वन स्टीत इस ईडियम को अच्छी तरह से देख लेना कट वन स्टीत कट वन स्टीत का मतलब होता है कि वे किसी भी गतिविधि का प्रारंभिक अनुभव जो है प्राप्त करना ब्लॉसम का मतलब फलना फूलना एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक है ना जो आपके क्या है कि भाई फैमिली मेंबर्स से संबंधित है उसको बोलेंगे क्या एंसेस्ट्रल इसके बाद है ब्रीज इन टू ब्रीज इन टू का मतलब होता है टू एंटर अ प्लेस इन अ हैप्पी एंड केयर फ्री मैनर है ना किसी भी जगह पर जो है आसानी के साथ जो है प्रवेश करना कॉर्नर स्टोन मतलब जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जिस पर बाकी चीज़ें निर्भर हो उसको बोलते हैं कॉर्नर स्टोन आधारशिला स्वय स्वय का मतलब होता है कंट्रोल होना किसी की चीज़ के ऊपर है ना आपका प्रभाव होना है ना डोमिनेंट होना ब्रदर ब्रदर मतलब किसी संस्था के सदस्य या फिर भाई बंधु उनको बोलते हैं ब्रदर है ना ब्रदर ब्रदर बेनाइन यानी बहुत ही ज़्यादा सौम्य हो बहुत ही ज़्यादा हितकारी हो उसको बोलेंगे बेनाइन एट्रीब्यूट यानी कोई भी क्वालिटी या फिर कोई भी गुण इसके बाद है रोल आउट तो रोल आउट का मतलब होता है जब कोई भी प्लान या कोई भी योजना आप सबसे पहले लोगों के सामने लेके आते हो ना तो उसको बोलते हैं रोल आउट करना किसी भी चीज़ को तो रोल आउट है ना टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम उसको कहते हैं रोल
सेटबैक सेटबैक बहुत ही ज़्यादा आता है कि भाई सेट कर दिया आपने किसी को पीछे है ना सेटबैक मतलब होता है एक नाकामयाबी जो हाथ लगती है ना एक कोमा लगा होता है इनके बीच में देख लिया करो इनको कि नाकामयाबी या असफलता जब आपको हाथ लगती है तो उसको बोलते हैं सेटबैक और एक और ईडियम लास्ट में आइए प्ले सेकेंड फिडल प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है कि दोयम दर्जे का होना है ना कम महत्वपूर्ण होना टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन सम एल्स उसको बोलते हैं प्ले सेकेंड फिडल तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल